はいどうもこんにちはキです、えー、今回ですね、えー、チオンジェンという超レアポケモンですね野生では出てこないポケモンの出現方法について説明したいと思いますではね早速方法なんですけども今この目の前にある紫の杭ですねこれを、えー、抜いてあげるというね、えー、杭を抜きますかとこれで「はい」を押して抜くことができるんですがこれがね、えー、各地に散らばっていますでこの紫の杭をすべて抜くことに成功すれば、えー、チオンジェンが現れますということなんで、えー、今回はねまずこの杭の場所をすべて紹介していきたいと思いますでは早速いきますはいではまずね1本目の場所から説明していきたいと思いますですがその前にねこのコライドンとかね、えー、ミライドンライドポケモンのこのように大ジャンプとか飛行とかねライド技をすべて解放してからやることをおすすめします崖登りとか、ね、特に役に立つので、まあ、僕の動画で解放の方法とか全部載ってあるのでぜひねまだの方はそちらを参考にしていただけたらなと思いますでは早速1本目の場所行きましょうか1本目の場所はここになりますここですねでもっとね分かりやすく説明しますと学校がここにありますでこの向きで、えー、南の方に行くとプラトタウンというね、えーまあ、ストーリーの初めの頃に出てくる街なんで分かる方も多いと思いますがこれのさらに南のここにねあるので、えーまあ、スタートする方は、えー、プラトタウンの東の、えー、ポケモンセンターからスタートすることをおすすめしますじゃあ、えー、早速ここからやっていきましょうかで、えー、この時もね、えーこのライド技のガキの森がある方はね、本当にスッスッとね、いけるので、本当にすごいおすすめです。このガキの森という、えー、ライド技はね。はい。で、えー、南4番エリアに入って、ここの崖を登るとすぐ、はい、着きました。ここですね。えー、紫の杭1本目です。で、周りの、えー、景色はこのようになっております。はい。はいではね2本目いきたいと思います2本目の場所はですね、えー、ここですで、えー、もっと分かりやすく説明しますとここにね学校がありましてここ南に行くとプラトタウンがありますでそのすぐ上ですねはいで、えー、先ほどと同じようにプラトタウンの東のポケモンセンターからスタートすることをおすすめしますはいではねここから、えー、直行していきましょうなんですが、えー、とおすすめなのはここすぐね、えー、崖を登った方がいいと思いますなぜならこの下の方の草むらはねあの野生ポケモンちっちゃいのがいるんでそエンカウントしやすいのでね、えー、こっちから行きましょうはいもうすぐですねここ2本目ありました周りの景色は、えー、このようになっておりますはい、はい、ではね3本目行きたいと思います3本目の場所はですね、えー、こちらになりますはいで分かりやすく説明しますと学校がここにありまして、えー、このプラトタウンのちょっと右上この辺りの山の頂上にありますでスタート地点はですね先ほどの2本目があったところからスタートした方が、えー、一番近くていいと思いますはいではね2本目の地点からやっていきましょうかほいじゃあこのまま直行していきますでえー、とここを越えていってえーまっすぐ行きますでね、えー、手前にね結構あの高めのねあの岩山みたいなところが見えると思うんですが、えー、あこれそうなんですよこのようにね草むらに本当にこのようにポケモンが隠れているので本当にあの気をつけてください急いでる方はねはいでここうまく逃げましてはいここ登っていきましょうこれねあのライド技があれあれあれ,あれんスタックしましたねで、えー、このまま登っていきますこれちょっとおかしいなこ,ここら辺ちょっとバグ発生しやすいんで皆さん気をつけてくださいで、えー、このままこの絶壁を登っていってこれはですねちょっと崖登りのライド技を習得してない方はかなり時間がかかるんじゃないかなと思います一応このここをねぐるぐる回ったら登れるんじゃないかなと思いますけどねはいで、えー、頂上まで登ります
はいありましたね3本目これが3本目のクイーンの場所になります周りの風景はこのようになっておりますはいはいではね4本目の場所やっていきたいと思います4本目の場所はですねここですここにありますで分かりやすく説明すると学校がこのようにこの向きであるとするともうすぐ近くのここですねはいなのでスタート地点はねこのテーブルシティ東のポケモンセンターから行ってもいいし東門から行っても大丈夫だと思いますただ、えー、と僕今スタート地点この先ほどのね3本目あった場所からスタートなので、えー、ここからねやっていきたいと思います、えー、皆さんもね、えー、この動画の順番通りにやればもうささっとね終わる可能性が高いので、えー、ぜひね、えー、真似していただけたらなと思いますでここは、えー、滑空を使える方はねスッといけるのでおすすめですあのライド技をねはいで、えー、ここ崖になってるんですけどここから下を見下ろしてこう飛び降りますはいここにねありました4本目ですね、えー、すぐ近くに学校が見えるので、えー、このような風景になっておりますはいはいじゃあね、えー、5本目やっていきたいと思います、えー、場所はですね、えー、今回すごく分かりやすいです、えー、学校がね、えー、ここにありますですぐ右のここにありますここですはい、で、えー、スタート地点は、えー、このテーブルシティ東門からスタートするのが一番早いと思いますじゃあね早速ここから、えー、直行していきたいと思いますで、えー、ちょっとね、あのー、この崖の上の方にねあるのでこの崖登りを覚えてる方はねぜひこの崖登りで先に高いとこ登っておいてあもう見えましたねここから飛行滑空をして渡りますはいここ5本目の、えー、杭ありましたね、えー、風景はこのようになっておりますはい、はい、じゃあね6本目の場所やっていきたいと思います、えー、6本目の場所はですね、えー、こちらになりますここですねここですで、えー、分かりやすく説明しますと、えー、学校がねここにあるんですがここを、えー、右上に行きますすると、えー、ここがありますでスタート地点はですね僕の場合はこの南三万エリア物件とここにね空を飛んでくることができるのでここからスタートが一番近くていいと思いますまたはですねここにボールタウンの西のポケモンセンターがあるのでここからねスタートする人もいいと思いますまたはここですねここちょっと遠くなりますけど東の2番エリアですねでは早速この物件棟から直行していきたいと思いますえー、ここはですねちょっと上の方から、えー、行くと結構ね見やすくていいと思いますはいここを飛んで渡ってはい見えましたここですここが、えー、6本目の紫の杭の場所です、えー、周りの景色はこのようになっておりますはいはいじゃあね7本目行きたいと思います、えー、7本目の場所はですね、えー、めちゃくちゃ簡単です、えー、ここですねえー、学校から説明しますと学校がここにありますでこれを、えー、右の方に行くとここにねボールタウンという町がありますでここのボールタウンの、えー、西のポケモンセンターのすぐ裏手にありますではね、えー、早速ここからやっていきたいと思いますはいでポケモン、えー、センターのここにね、えー、岩壁があるんでここを登りますするとはいもう一瞬で着きましたねこれが、えー、7本目の杭の場所です景色はこのようになってますはい、はい、じゃあね最後8本目いきたいと思いますえ8本目はですね、えー、ここにありますここですで分かりにくいと思うので、えー、学校を基準に説明したいと思います、えー、学校が、えー、ここにありますここですねで、えー、ここを南に行ってさらに右の方に行くと、えー、ここですで、えー、一番いいスタート地点がここですね、南五万エリア、ここにね、えー、ポケモンセンターがあるので、えー、ここに飛んできて、えー、ここからスタートするというのがいいと思います。で、まだね、えー、ここ来たことがない方は、えー、そうですね、えー、この辺り、えー、ボールタウンの西、えー、か、えー、東かな、東の方から、えー、ぐっとこっちに来てから、えー、こっちに来るというのがいいと思います。では早速ここから直行していきたいと思いますまずはこのセンターの裏手にある崖を登ります
で登りましてこっちまっすぐ行きますまあ,あの野生のねポケモンがちょこちょこいるので、えー、まあ当たらないようにねしてでここさらに、えー、突き当たりに崖があるのでここを登りますはいで、えー、ここにね、えー、目の前に坂があるのでここを登るとはい最後の8本目見えましたここが、えー、最後の8本目の杭の場所になります、えー、景色はねこのようになっておりますはい、はい、ではいよいよね、えー、最後の8本目を、えー、抜きたいと思いますえー、でここでイベントが発生するのを待ちますはいでここでイベントが発生しますと祠の方から謎の声が聞こえたで今からね、えー、その祠という場所に、えー、行きたいと思いますそこでね、えー、いよいよ本戦なので、えー、祠、えー、祠の場所はですねここをすぐ降りてはいありましたえー、即見つかる場所にあるので、えー、今回はねすごく楽ですねはいでは、えー、準備ができたらここでね話しかけますかすかに音がするとはいここで触れますとはいここで出現しますとでここでね、えー、戦わないといけないので、えー、しっかりと準備しておく必要がありますで、えー、このね前の僕の動画を見ていただいた方はこのパオジアンを持ってるかもしれないので、えー、パオジアンのですね、えー、このカタストロフィーというね、えー、相手の HP を半分に削るという技がすごく有効なのでこれでいきたいと思いますはいこのようにね、えー、約約というかちょうどね半分ほどに削ってくれるので、えー、皆さんもねもしパオジアンを持っていたら、えー、この方法で、えー、HP をね、えー、できるだけ赤まで削りましょうはいではね、えー、捕まえるところまでスキップしたいと思いますはい、えー、捕まえやすい状態まで持っていったので、えー、このまま捕まえに行きたいと思いますはい捕まえましたチオンジェンを捕まえたとはい、でこのようにですね、えーまあ、あの体力をギリギリまで持っていって、えー、さらに、えー、麻痺させると、えー、捕まえやすくなるので、えー、ぜひね、えー、状態以上の技を持っている、えー、ポケモンをねパーティーに加えるのが、えー、おすすめですねはい、えー、このように、えー、チオンジェン、えー、確保できましたということでちょっとねだいぶ犠牲になったんですけどねポケモンがちょっと入れ替えてみましょうかえー、とこんな感じですはいチオンジェンですねはい、えー、今回もね、えー、動画、えー、ご覧いただいてありがとうございます、えー、このようにね参考にもしなったよという方がいればぜひ、えー、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、えー、他のね、えー、特別な、えー、珍しいポケモンの捕まえ方も紹介しているのでぜひ、えー、他の動画もね見ていただけると嬉しいですそれではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。